హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారందరూ బాగున్నారా నాకు కామెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ రోజు నేను ఈ వీడియోలో జొన్న రొట్టెల్ ని ఈజీగా ఎలా తయారు చేసేసుకోవచ్చో మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను జొన్న రొట్టెలు అనగానే నార్మల్ గా అవి చేస్తూ ఉంటే విరుగుతూ ఉంటాయి కదా అలా కాకుండా మనం చాలా ఈజీగా జొన్న రొట్టెలు చేసేసుకోవచ్చు అలాగే వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు మీకు ఒక స్మాల్ రిక్వెస్ట్ అండి మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్ని మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక చిన్న నోటిఫికేషన్ బెల్ ఉంటుంది దాని కనుక మీరు రింగ్ చేస్తే నేను ఏమైనా కొత్త వీడియోస్ చేస్తే నా నోటిఫికేషన్స్ అన్ని మీకు వస్తాయి సరే ఇక లేట్ చేయకుండా జొన్న రొట్టెలు ఎలా చేయాలో చూసేద్దాం ఫస్ట్ మనము జొన్న పిండిని తడుపుకోవడానికి వాటర్ని బాయిల్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను చిన్న టీ గ్లాస్ తోటి ఒక త్రీ గ్లాసెస్ వాటర్ని వేసుకుంటున్నాను తర్వాత దీంట్లో కొద్దిగా ఉప్పు వేస్తున్నాను ఉప్పు ఆప్షనల్ మీకు ఇష్టమైతే వేసుకోండి లేదంటే లేదు మనం పిండి తడుపుకోవడానికి వాటర్ అనేది బాగా బాయిల్ అయిపోవాలి మనం ఇప్పుడు వాటర్ని బాయిల్ చేద్దాము చూసారు కదా వాటర్ ఇలా బబుల్స్ బబుల్స్ వచ్చేదాకా బాయిల్ చేయాలి మనము అప్రాక్స్గా మనకు ఒక గ్లాస్ పిండికి టూ గ్లాసెస్ వాటర్ పడుతుంది నేను ఇప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ పిండిని వేస్తున్నాను ఇందులో వాటర్ వేస్తూ ఉండలు కట్టకుండా బాగా కలుపుకోవాలి నార్మల్ గా జొన్న రొట్టెను చాలా రకాలుగా చేస్తూ ఉంటారు కదా మనం మామూలుగా పిండిలో కూడా హాట్ వాటర్ వేసి కలుపుతూ ఉంటారు మనం అలా కూడా కలుపుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇది ఒక ఐదు నుంచి పది నిమిషాల వరకు చల్లారిన తర్వాత మనం పిండిని కలుపుకోవాలి చూసారు కదా ఇప్పుడు ఇది కొంచెం చల్లారింది ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఒక ప్లేట్ లో వేసేసుకొని కలుపుకుంటున్నాను మనకు జొన్న రొట్టెలు విరగకుండా రావాలి అంటే ఒకటే ఒక టిప్ అండి అదేంటంటే మనం పిండిని ఎంత బాగా అయితే తడుపుకుంటామో మన రొట్టెలు కూడా అంత బాగా వస్తాయి దాన్ని మనం బాగా ముద్ద కట్టే వరకు చపాతీ పిండి లాగా కలుపుతూ ఉండాలి మనము చపాతీ చేసుకునేటప్పుడు పిండి కలుపుకుంటాం కదా అలా కన్సిస్టెన్సీలో మనం ఈ పిండిని కలుపుకుంటే సరిపోతుంది మరీ మెత్తగా కూడా కలుపుకోకుండా మరీ గట్టిగా కలుపుకోకుండా ఈ పిండిని మీరు తడుపుకోండి దీంట్లో మీకు కొద్దిగా వాటర్ ఇష్గా అనిపిస్తే పొడి పిండిని చల్లుకుంటూ ఈ పిండిని కలుపుకోండి మీకు వీడియోలో కనిపిస్తుంది కదా నేను కొద్దిగా పొడి పిండిని చల్లుకొని పిండిని మళ్ళీ కలుపుకుంటున్నాను మీకు వీడియోలో కనిపిస్తున్నట్టుగా మనం అరచేతితోటి పిండిని ముందుకు వెనక్కి అనుకుంటూ పిండిని కలుపుకుంటూ ఉంటే పిండిలోంచి జిగురంతా బయటకు వచ్చి మనకు పిండి బాగా ముద్దలాగా సాఫ్ట్ గా వస్తుంది చూసారు కదా ఈ పిండిని నేను ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఇలా కలుపుతూనే ఉన్నాను మనకి ఇలా పిండి ముద్దలాగా వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనం దీంతో రొట్టెలు చేద్దాము మనము ఈ రొట్టెలు కాల్చుకునేటప్పుడు పెనం అనేది బాగా వేడిగా ఉండాలి అందుకని నేను ముందే పెనంని కూడా స్టవ్ మీద ఆన్ చేసి పెట్టాను అలాగే నేను ఒక పేపర్ని కింద అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటున్నాను మనం రొట్టె చేసుకునేటప్పుడు పొడి పిండి అంతా కింద పడుతుంది కదా మనం క్లీన్ చేసుకోవడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది మనం ఇలా పేపర్ని కనుక కింద వేసుకుంటే పిండి ఏదైనా పడినా కూడా దాని మీదే పడుతుంది కాబట్టి క్లీన్ చేసుకునేటప్పుడు మనకు ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న సైజు రౌండ్ బాల్ని తీసుకొని దాన్ని సాఫ్ట్గా చేసుకోవాలి మనం చపాతీకి చేసుకుంటాం కదా సేమ్ అలాగే చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పీట మీద కొద్దిగా పొడి పిండిని చల్లుకొని నేను ఇక్కడ జొన్న పిండినే చల్లుకుంటున్నాను తర్వాత మనం తీసుకున్న రౌండ్ బాల్ని దాని మీద వేసుకొని చేత్తోటి చిన్నగా ఒత్తుకోవాలి ఇప్పుడు మనము చపాతీలు చేసుకునే కర్రతోటి స్లోగా రౌండ్గా చేసుకోవాలి మనం చపాతీకి చేసినట్టుగా మరి హార్డ్గా ప్రెస్ చేస్తూ చేయకండి చాలా సాఫ్ట్గా రుద్దుకుంటూ స్లోగా చేసుకోండి మీరు ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నప్పుడు కొద్దిగా చిన్న సైజువి చేసుకోండి కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది చేసుకోవడానికి అలాగే మనము ఈ జొన్న రొట్టెలు చేసుకునేటప్పుడు చివర్లు కొంచెం పగిలినట్టుగా వస్తూ ఉంటాయి చపాతీ పిండి లాగా సాఫ్ట్గా రాదనమాట ఇది సో మనము సైడ్కి ఇలా ప్రెస్ చేసుకుంటూ చేసుకోవాలి అలాగే మనం వీటిని పల్చగా చేసుకోవాలి మరి మందంగా చేసుకుంటే 
కాల్చిన తర్వాత లోపల పిండి పిండిగా ఉంటుంది సో వీటిని కొద్దిగా పలచగానే చేసుకోవాలి నేను ఎక్కువ పొడి పిండిని కూడా వేసుకోకుండా చేసుకుంటున్నాను మీకు అతుక్కున్నట్టు వస్తూ ఉంటే పొడి పిండిని చల్లుకుంటూ చేసుకోండి చూసారు కదా ఒక రొట్టె రెడీ అయిపోయింది నేను ఇంకొకటి కూడా చేసుకొని ఒకేసారి కాల్చుకుంటాను నేను మీకు అర్థం అవడానికి ఇంకా కొన్ని రొట్టెల్ని కూడా చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఈ జొన్న రొట్టెలు కాల్చుకోవడానికి పెనం బాగా వేడిగా ఉండాలి ఇప్పుడు పెనం బాగా వేడెక్కింది నేను ఇప్పుడు రొట్టెను దీని మీద వేసుకుంటున్నాను నేను నా పెనం సైజ్ అంతా రొట్టెను చేసుకున్నాను మనం కావాలంటే ఇంకా పెద్దగా కూడా చేసుకోవచ్చు అలాగే మనం రొట్టెను చేసిన తర్వాత పీట మించి తీసేటప్పుడు అడుగు భాగం మనకి పెనం మీద వేసినప్పుడు అది పైకి రావాలి ఎందుకంటే కింద ఏదైనా పొడి పిండి ఉంటుంది కదా అది మనము తీసేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది పైన సైడ్ ఉంటే ఈ జొన్న రొట్టెకి పైన మనము తడి బట్టతోటి చాలా మంది వాటర్తో అద్దుతూ ఉంటారు మనం రొట్టె చేసుకునేటప్పుడు పొడి పిండిని ఎక్కువగా చల్లుకుంటూ చేసుకుంటే మీరు తడి బట్టతోటి పిండిని అంతా తీసేసుకోండి నేను ఇప్పుడు తడి బట్ట ఏమీ యూజ్ చేయట్లేదు ఇక్కడ రొట్టెకు ఇలా పైన చిన్న చిన్న బబుల్స్ వచ్చిన తర్వాత మనం రొట్టెను ఇంకొక సైడ్కి తిప్పుకోవాలి చూసారు కదా రొట్టె ఎంత బాగా పొంగుతుందో మనకి ఇలా రొట్టెలు బాగా పొంగితే చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి ఈ రొట్టెల్ని మనము కొద్దిగా ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి లేదంటే ఇవి లోపల పిండి పిండిగా ఉంటాయి నేను మిగతా రొట్టెల్ని కూడా ఇలానే చేస్తూ కాల్చేస్తున్నాను ఒకేసారి జొన్నలు మన హెల్త్కి చాలా మంచిది కదా బియ్యము ఇంకా గోధుమలతో పోలిస్తే జొన్నల్లో ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎవరైనా వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి అనుకునే వారికి ఈ జొన్న రొట్టెలు చాలా బాగా పనిచేస్తాయి అలాగే వీటిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఇంకా మన బాడీలో రోగ నిరోధక శక్తి ఇవన్నీ పెంచడానికి కూడా జొన్నలు బాగా ఉపయోగపడతాయి జొన్నలు ఒకటే కాకుండా చిరుధాన్యాలు అంటారు కదా అంటే రాగులు సజ్జలు కొర్రలు అరికెలు సామలు ఇవన్నీ కూడా మన హెల్త్కి చాలా మంచిది మన రోజువారీ ఆహారంలో వీటిని కనుక భాగం చేసుకుంటే మనం చాలా హెల్తీగా ఉండొచ్చు తప్పకుండా మీరు కూడా ఈ జొన్న రొట్టెల్ని ట్రై చేయండి ఒకటి రెండు సార్లు ట్రై చేస్తే థర్డ్ టైంకి ఫోర్త్ టైంకి మీకు వచ్చేస్తుంది ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు రాకపోతే అయ్యో నాకు రావట్లేదు అనుకోకండి మళ్ళీ ఇంకొకసారి ట్రై చేయండి ఈజీగానే వచ్చేస్తాయి కాకపోతే మీరు ఫస్ట్లో చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం చిన్న సైజ్ చేసుకొని 
మీకు కొంచెం అలవాటైనా కొద్దీ వీటిని సైజ్ పెంచుకుంటూ పోతే మనకి ఇవి చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి మనము ఈ జొన్న పిండితో దోశలు కూడా చేసుకోవచ్చు అవి కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి నేను జొన్న దోశల్ని నా ప్రీవియస్ వీడియోలో పోస్ట్ చేశాను నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తాను మీకు ఎవరికైనా కావాలంటే చూడండి చూసారు కదా ఎంతో ఈజీగా వేడివేడిగా జొన్న రొట్టెలు రెడీ అయిపోయాయి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మళ్ళీ ఇంకొక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్